Dakle, definitivno najvažnija točka dnevnog reda i zapravo točka oko koje se otvorila najveća rasprava bila je prijedlog, odnosno izvješća po direktivi o upućenim radnicima. Kao što i sami znate, u ovoj direktivi, u direktivi, odnosno njezine izmjene, jedan dio zemalja podržava, a s druge strane postoji dio zemalja kojima to nije u interesu. Hrvatsko stajalište po ovoj direktivi derivirano je nekim njezinim problematičnim dijelovima, odnosno činjenicom da direktiva u ovom trenutku ne definira na najbolji način određene pojmove, primjerice primjerene naknade za rad s jedne strane, s druge strane ta direktiva sama po sebi ne udovoljava, odnosno na najbolji mogući način ne tretira specifičnosti pojedinih zemalja u tom kontekstu mi smo izrazili upravo ovakve stavove glede ove direktive. Očita je podjela između starih šlanica bogatih i ovih novih, ove su nove protiv, jer to ne bi išlo u prilog njihovim firmama da mogu zlet radnike. Ne u potpunosti, međutim dobrim dijelom ste u pravu glede takve teze, dakle dio zemalja podržava izmjene direktive, jer će primjerice o Savznoj Republici Njemačkoj, njihovi predstavnici su prvi govorili o Francuskoj, o nordijskim zemljama, s druge strane zemlje Evropskog jugoistoka izražavaju svoju skepsu. Dakle, imamo, očito imamo različite stave još jednom po sadržaju izmjene direktive. Hrvatska, s druge strane, u ovom trenutku transponira izmjene iz 2014. godine, dakle, mi smo u tom procesu, a isto tako, kao što sam rekao, izrazili smo svoje stavove po ovim novim predloženim izmjenama. Kako su vaše procene, kad bi se mogla početi suglasnost ili će komisija morati ići s novim prijedlogom? Pa prema informacijama koje imam, suglasnost po ovom području, odnosno po ovim pitanjima, traži se već godinama i izmjene do ove direktive upućenim radnicima zapravo pokušavaju se pokušavaju se već godinama usuglasiti i nije izgledno da će se to dogoditi u nekom kraćem vremenskom razdobu.